Welcome to the show. Bienvenidos al programa. So, just want to talk to you guys here for a second. Quiero hablar con ustedes por un momentico. As you notice, the shows are going to be in Spanish and English. Como ustedes pueden notar, los programas ahora en adelante van a ser en español y en inglés. I'm going to translate in real time. Quiero, trans, tra, quiero hacer esta translación en tiempo real. Con eso la gente entiende en los dos idiomas. So, without further ado, let's begin the show. For, let me say something. If, if, if you have an issue with me speaking Spanish and English at the same time, see you later. Thank you for watching. We don't need you over here. Don't be negative. Spanish and English are my languages, and that's what I will be speaking. Okay? Thanks. De aquí en adelante los programas van a ser en español y en inglés. Las personas que no les guste esto, las personas que tengan un problema conmigo hablando español e inglés, que son los dos idiomas que yo hablo, suerte. No queremos gente negativa aquí. La información va a ser repartida en español y en inglés. Thank you. Now that we got that out of the way, I'd like to say something else also. Y ahora que dijimos eso, quisiera decir otra cosa muy importante. I want to let everyone know that the things that I'm showing you here and how successful I was has to do with the surgery that the doctors perform me. Lo, lo que quiero decir es que el mensaje que quiero dar es que todas las cosas que yo les muestro aquí y todas las cosas que yo puedo hacer son gracias a la cirugía que los doctores me hicieron cuando tuvo mi accidente. Without that surgery, that fusion, that have the tin screws and plates, without that surgery, I could not walk again. Once again, without the surgery that the doctors did, that I had 50-50% chance that it would work, and I was lucky enough that it worked, I'm able to do this today. So I don't perform miracles. I don't have all the answers. I'm just here to show you what I do. I'm not making any claims. I can't make everyone walk. I'm not a miracle worker, nothing like that. I'm just showing you my struggle and how I became better. Una cosa que quiero decirle a todo el mundo es que no quiero que nadie se confunda. La única razón que yo pude hacer o puedo hacer las cosas que yo puedo hacer tienen que ver con la operación que me hicieron. Si los doctores no hubieran hecho esa operación, no hubieran puesto tornillos, placas y todo eso, yo no estaría caminando y haciendo esto. Yo no sé magia, yo no pudiera arreglarme ni nada así. Entonces, lo que quiero que la gente entienda es que yo haciendo este programa solo estoy compartiendo las cosas que yo hice para mejorarme después de una operación que, gracias a Dios, todo, pasó, todo estuvo bien. Tuve 50 y 50% de oportunidad. El doctor me dijo, tienes 50 y 50% de oportunidad de que puedas caminar o no. Muchísimas gracias a Dios y a mi suerte y a, y, y a ser positivo. Puedo caminar otra vez. Entonces, primero quiero que todo el mundo entienda es que yo no hago aquí milagros. Yo no estoy diciendo que puedas, soy, puedo cuidar, curar todos los problemas. Pero estoy aquí para mostrarles lo que yo hice lo que puedo hacer y lo que si te mantienes con una mente positiva puedes hacer. Eso es todo lo que puedo hacer. Ok, now we get that out of the way. Now that we all know that I'm not claiming that I'm a magical healer or anything like that, I'm just here to show you the stuff that I did to recover after the doctor said the operation was a success because we didn't know. Second, your body seems to not reject the implants, so... Good luck, kid. Hope you can walk again. That's it. Después de mi cirugía, mi doctor me dijo, gracias a Dios, la cirugía funcionó. Gracias a Dios, tu cuerpo aceptó el implante de los metales, porque a veces el cuerpo no acepta infecciones y todo eso. Entonces, muchísimas gracias a esas dos cosas. Yo pude hacer tercero, que es trabajar en mi recuperación. Entonces, si los doctores, la cirugía, el cuerpo y mi suerte no me hubiera dejado, 
no hubiera podido haber caminado otra vez. Entonces, mucha gente que malentendió el último video pensando que yo podía hacer a cualquier persona caminar, no. Todo depende en la cirugía, en los doctores y el nivel de trauma. Ok, now that being said, let's get to the show. What I did, I'm here to show you what I did. I'm here to show you what, if you stay positive, you can do. Todo lo que estoy haciendo es aquí mostrándoles que si usted se mantiene positivo, todo lo que usted puede hacer. ¿Listo? Vamos a comenzar el programa. Ok. Today's show, I want to start it out by showing you guys what to do from the moment you come home from the hospital. El programa de hoy, quiero enseñarles, quiero, quiero mostrarles, no enseñarles, quiero mostrarles lo que yo hice desde el momento que no llegué al hospital. So the first thing to do when you come from the hospital is come to terms with what has happened to you. Lo primero que tiene que hacer uno es llegar a términos mentalmente de lo que acaba de pasar. Not blame anyone, no echarle la culpa a nadie, tomar responsabilidad por lo que pasó, take, respons take responsibility for what happened, and also do some research. Y también lo más importante es comenzar a estudiar sobre tu problema. When I mean research is like, Where are you injured? What is your level of injury? What has been done to you? Um, where, what muscles are attached to that injury? Um, stuff like that. Just basic, uh, you know, anatomy, physiology stuff, you know. Just get to know what your body function is of those parts that you have injured. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando llegan a la casa es investigar qué es lo que uno va a hacer, ¿cierto? Entonces, Primero tenemos que investigar cuál fue mi herida, dónde me, dónde me herí, qué fue lo que me pasó, cuáles son los músculos, qué van a esa parte, cosas así. Entonces, es tomar la mayor información que puedas sobre tu operación, sobre su cirugía, sobre el trauma que pasó, tomar esa información y comenzar a mirar en el internet, en, en libros. Otra vez, yo con mi libro favorito aquí, porque cuando me pasó esto a mí, el internet no era tan bueno. I'm just saying that when we have so many tools available now that you have no excuses to figure it out what happened to you or what you can do, you know, uh, levels of treatment or different things, you know. When my accident happened to me, we didn't have, internet wasn't that amazing. So we have books, old school books. But all that knowledge that you see in the internet and in Google came from books, okay? So when things have Don't think the books are lame, because most of that information was written and taken from books. So, take that right there. Okay. The first thing we're going to do is uh, come home from the hospital. What do I do? Primero que vamos a hacer es, acabo de llegar de la casa del hospital, ¿qué voy a hacer? First thing you want to do is clear your mind. Just keep a positive uh, mindset, like, okay... What am I going to do here? So, when you come home, you are probably going to be wearing one of these amazing things here. This is the back brace, what I call the turtle shell. Now, <laughs> I can't fit in this thing anymore because I got a little bit of a belly and I have grown a little bit inside. So, <laughs> I can't fit in this thing anymore. But my goal is to show you guys what to do from the moment you come home and you're laying down and you have this thing on. Mi meta de hoy es mostrarles qué hacer desde el momento que llegan al hospital, desde el momento que tienen esto puesto, qué es lo que tienen que hacer como para dejar de depender en cosas así. Okay, so the first thing you do is, this is going to be funny, remember, we're, we're live here, so bear with me here. Adjust this camera. Here. Okay. So I have what I like to call the turtle shell. Turtle shell, turtle shell, turtle shell. Esta es la caparazón de tortuga ninja.
doesn't feel anymore, but that's okay. Ya, 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 no, ya no me cae, pero eso no es problema. Perfecto. Ok. Aquí va lo primero que vamos a hacer. No puedo mostrarles cómo, pero entonces lo primero que quieren hacer ustedes es, cuando estén en su casa, de you guys arrive home, and you sit in there, and you sit in there in bed wondering what to do, Lo primero que hay que hacer es esto. The first thing you want to do when you come home from the hospital and you have a turtle shell like this. Yeah, I myself here, so. A little bit. There you go. First thing you want to do is take the thing off from the front. Lo primero que van a hacer es remover esto desde el frente así. So. We're gonna pretend that that was on the back too, so. Primero que quieren hacer, first thing you want to do is take this thing off. Oh, when you take this thing off, you're gonna feel amazing. That's the first thing you want to do. And breathe, so. This is very important. Lo primero que quieren hacer es respirar profundo. Y lo que queremos hacer es crear contracciones. Queremos que estos músculos se activen. So what we're going to try to do here is try to activate all those muscles that are atrophied, that are falling asleep, and that are injured. How do we do this? ¿Cómo hacemos esto? Respiración. Entonces, lo primero que quiero que hagan, first thing I want you guys to do is take a deep breath. Respiren profundo. Y cuando respiren profundo, quiero que saquen el estómago. Entonces ahí va. Here's the first thing to do. When I want, when we're going to practice on our breathing to activate muscles that have been atrophied. So the first thing to do is take a deep breath. But when you take a deep breath, I want you to fill up your belly and blow it out. Like if you were just popping out your belly. Lo primero que vamos a hacer es empujar el estómago hacia afuera, como si no estuviera lleno. Entonces vamos a respirar y inflar el estómago. Entonces así va. Uno, dos, tres. Going to inhale and put all the air in my stomach okay so here we go one two three and then like go then again entonces cuando respiran hacia adentro van a inflar el estómago y cuando respiran hacia afuera entonces el estómago lo van a relajar. Ese es el primer ejercicio que tienen que hacer ustedes. This is the first exercise that's going to start waking up your core and everything around your ribs, your side, everything that your back, every single muscle that has been atrophy, that has been under the shell, under the brace being protected, you want to activate it. So first thing you want to do is breathing exercises. Now you're going to be able to do this just a few times and you're probably going to get a spasm and that's okay. Just once you get the spasm, stop pushing yourself. Stop right there. Las primeras veces que van a hacer esta respiración van a tener de pronto unos espasmos o dolores musculares. Um, no se preocupen que eso es parte de esto. Estamos despertando músculos que han estado atrapados, atrofiados y que ya nos, que están confundidos en su función. Entonces, por el trauma. So, you're pretty much telling muscles that have been traumatized, that are injured, what their function is. So, first exercise is this. Remember this. Inhale, and as you inhale, you're blowing up your belly with air. So, and then hold it there for a few, okay?
5 seconds, ok? 5 segundos. Un momento, tengo que mover una cámara aquí para que se vea mejor. Ok, perfecto, estamos mejor. Segundo, segundo ejercicio, second exercise, is a breathing exercise also. But now what you, want, what you want to do is you're going to inhale. And when you're inhaling, I want you to activate the muscles in your stomach. So like flex your stomach when you breathe in. So this time, instead of going and blowing it out, going back in, we're gonna go. And just flex it for a few seconds. Entonces el primer ejercicio fue soplar, llenar, llenar los pulmones de, de oxígeno y cuando tengamos los pulmones llenos de oxígeno, vamos a inflar el estómago. El primer ejercicio es así. Ahora el segundo ejercicio es Vamos a respirar Pero cuando respiremos Vamos a endurecer el estómago Entonces como así Ok So first exercise Inhale, blow out. And the second exercise is the opposite. You're going to breathe in and hold the air in. Segundo ejercicio es respirar y tener los músculos duros. Entonces, una, dos, tres. So, You're only gonna be able to do this a few times. As you can tell, it's still a little rough with me. <laughs> And I, this is the things that I do every day to be able to do what I do. So those two exercises will be the first things you wanna do, okay? You wanna breathe in and blow your stomach out. You probably want to do that like, do that three sets of 10. And you probably want to do that a few times a day. But don't let this spasm or lockout. Ese ejercicio de respiración, lo que vamos a hacer, tres, que vamos a hacer, diez, rep diez repeticiones, tres veces. Ok, entonces. 10, 10 repeticiones tres veces. Ok. Y ese va a ser el primero. El segundo. Ok. Esos son los dos primeros ejer ejercicios. Those are the first two exercises. Now, if you can get to those two exercises and not have any locking or anything like that, then you want to use this guy, okay? And this is how we're going to use this guy. El tercer ejercicio va a ser utilizando nuestro enemigo. Entonces, primero que quiero que hagan son cosas muy básicas. First things you're going to do with this is just going to be some basic movements, okay? So the first thing I want you to do is grab this thing right here, like this. Primero que quiero que hagan es que agarran esto así y, y comiencen a hacer esto. Deep breath as you're going up. Inhale as you're going out. Respiren profundo, hacia arriba, y el aire salir hacia abajo. Ok, 
Ok, ahora el siguiente va a ser así. Next exercise is going to be like this. So, first we did that, like this, right? Now we're going to go like this. And we're going to go up in the air. And then like this. Entonces, tercer ejercicio va a ser así. Respiren y lo devuelven. Respiren y lo devuelven. Respiren y lo devuelven. Respiren y lo devuelven. Ok. That's the second exercise with this. Now we're going to go to the third exercise with this thing. Ahí va el tercer ejercicio con esto. ¿Listos? Entonces ahora va... De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Ok, so I want you to breathe as you're going up. Inhale. Exhale. Okay, inhale, up, exhale, down. Respiren hacia adentro, hacia arriba. Y respiren hacia afuera, hacia abajo. Now, you're only going to be able to do this a few times at the beginning. Even if it's like three or four times. Stop as soon as you, you're feeling that you're getting a lock or a spasm right away, okay? Estos ejercicios solo los van a poder hacer al principio unas cuantas veces. Quiero que no se empujen de una manera que van a tener un espasmo o que van a tener un, un aseguramiento de, lo, de, de los músculos que van a quedar trancados. Entonces, no queremos que los músculos queden trancados por sobreusarlos porque no han sido usados. Y tampoco queremos un espasmo que venga por sobreusar músculos que no hemos usado. Si llega a pasar... Relájense y en, en estos momentos se pueden tomar un relajante muscular. If you are doing these exercises and you're finding yourself not being able to do them or get through them because you're getting spasms or your muscles are locking up, you can take a muscle relaxer, half of it at the beginning. Un relajante muscular en mitad nomás, la mitad nomás para comenzar a hacer estos ejercicios. Si el primer movimiento que hacen es un espasmo, Pardon. Okay. If the first movement you do like this is a spasm, stop right away. Okay. Stop right away and don't use this if it's too much weight. Si es mucho peso todavía, esto no lo usen. Pueden hacer todo esto con los movimientos de las manos también. So if holding the shell is too much. I want you to start doing these exercises without any weight. Just move your hands. Just do the range of motion, okay? Okay, here we go again. Ready? So, ahí vamos otra vez. ¿Listos? First exercise. Primer ejercicio. Inhale. Respiran hacia adentro. Primer ejercicio. Segundo ejercicio. Second exercise. Inhale. Flex. Inhale to a flex. Respiren y pongan el estómago duro. Activen esos músculos. Es el segundo. Tercero, si se puede. Third exercise, if you can, do it with the shell. If you can, do it with your hand movement. So, once again, we're going to start like this. Inhale. 
With using the breath will be like this. Okay. For exercise. Cuarto ejercicio. Si se puede. If you can, use the brace. Si se puede, usa esto. <sighs> Try to rotate as much as, as much as you can with this, guys, okay? Try to rotate. Go that way. Traten de rotar. Si pueden un poco con eso, lo que más pueden, así. So you want to rotate with your hips. Pueden rotar con las caderas, lo que más puedan, lo que, lo que más puedan, lo que más puedan mover. Si no se puede mover, entonces así nomás. Ok. Quinto ejercicio. Fifth effort exercise. It would be like this. If you can't do it with the brace, because it's too heavy, then I want you to use your hands. Si es muy difícil con la caparazón de tortuga, entonces quiero que hagan los movimientos así nomás, con los brazos. Okay? Esos son los primeros ejercicios. Those are the first exercises you want to do. Now, once you're done with that small routine that we just did there, ya que acaben con esa pequeña rutina que acabamos de hacer, entonces, here's the thing. Is... 10, you want to do three sets of 10 of all this. And if you get to three sets of 10, then you go to three sets of 15, okay? Until you get to 20, 25, and then you're going to notice that you're a lot stronger. Entonces, al principio quiero que hagan tres sets de 10 repeticiones de cada ejercicio, okay? Tres sets de... Tres sets... 10 repeticiones de cada ejercicio, okay? Now, the last thing you want to do after you do all these exercises, or if you get a spasm or muscle lock, ya después de que han hecho los ejercicios, o si están en la mitad haciendo los ejercicios y han tenido un problema donde tienen un espasmo o los músculos se le han bloqueado, quiero que comiencen a usar esto de aquí. So, if you're having lock muscles or spasms and you cannot move anymore and you can't do the exercises, I want you to use this, okay? I want you to use this in the areas where you're feeling burn, where you're feeling the spasms, and where you feel stiff. Esto, este masajador, quiero que lo usen en las áreas del cuerpo donde sienten que el espasmo va a comenzar uh, donde sienten que los músculos ya se están uh, quedando bloqueados o en las áreas que sientan duro o que quemen. Entonces, vamos a ponerlo en alto. We're going to start on high and we're going to work on this whole rib area, okay? This is you fixing yourself because you're not going to sit there and wait for somebody to fix you. Entonces, this is... Right here, we're working the ribs, all around the ribs, all those muscles, trying to loosen up everything that we that we use, right? Think of it as a big U shape. So you want to stretch everything out. Piensen en la área. Esto lo vamos a usar en las áreas que están cansadas después de haber hecho los ejercicios, en las áreas que están tiesas, en las áreas que no hay movimiento después de habernos movido. Y si lo tienen que poner en una sección así, pongan en una sección. Todo lo que queremos hacer con esto es estirar. So we are stretching this. We're going from the hips. And we're scraping all around the ribs. You can put your hand up here like this. And then go down here. Pueden poner la mano aquí arriba y comenzar a hacer esto así. Estamos soltando todos esos músculos. Activando todo, 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 todo lo que no funcionaba por alto tiempo. So, 
you want to follow this like in a U shape. You want to work this in and out, up and down, left, right, left, right. Same thing with this side. La misma cosa vamos a hacer aquí. Left. Ah, right. Left, right. Left, right. Left, right. Left, right. Up and down. Up and down. Up. Ah, oh, up and down. Oh, it feels great still. <laughs> I love doing this. So you're gonna try to utilize this as much as you can in the areas that you have just worked today or that are burning, not locked up. You can use it down in your hip area. Bring it like a U. Lo que estamos haciendo aquí es separando y estirando y estimulando partes del cuerpo que no se pueden mover solas y descansando esos músculos que acabamos de trabajar. Feels really good and relaxing in the muscles that you have just used yourself. So you want to use that, not too much right here in the heart area, but you want to use it in your ribs and hips like that or as far as you can reach, you know, uh, we'll, we'll do lower body some other time. This is just, when you come home from the hospital and you have a turtle shell and you want to start getting stronger, you want to activate your core, you want to do all those things that are going to allow you to be able to move and perform better as making easy movements. Todo lo que estamos haciendo aquí con estos ejercicios y con esto que estoy haciendo, con esta terapia de masajes es oh, soltando, estimulando, dándole descanso a todos esos músculos que acabamos de usar haciendo nuestros ejercicios y también estirándolos y esto se siente fenomenal. Si lo tienes que dejar en un lugar, déjalo en un lugar. If you have to leave it in one spot, just leave it in one spot. It feels great. That vibration feels amazing. Um, you know, do your chest. Do everything that you can cover. Okay? But just make sure you are stretching and tearing. Okay? Acuérdense que es muy importante que estiremos los músculos y también hacerlo así de lado para poder destruir todo eso, todas esas cosas que están pegadas y también trae mucha relajación ah, a las áreas que están adoloridas. Háganlo de la cadera hacia arriba en todos los lados. Ok. And you're going to do this as much as possible, three times a week, four times a week, five times a week. And I guarantee you that within a week or two, you're going to start having stronger movements. You're going to be able to grab things and not get pulls. Like if you're reaching for something, oh, you know, you're gonna spasm. It's gonna go away, that's gonna go away. We're stretching, we're strengthening and we're loosening up stuff, so now we're going to be able to have more movement, ok? La razón que estamos haciendo eso es para hacerte la vida más fácil. Cuando está uno con un trauma, a veces los músculos se les olvida, está uno quieto, paralizado, no se ha, muer no se ha movido en muchos meses de una cama o algo, entonces todos estos ejercicios que estamos haciendo y usando esta máquina te va a ayudar a que la próxima vez que uno tenga un movimiento así no va a tener uno un espasmo va a ser más fácil recuperarte uh, te va a hacer la vida más fácil so remember you wanna work around your core every single muscle in your core you can go from from the middle out from the middle out from the middle out from the middle out you put a little bit of pressure un poquito de presión la mitad para afuera la mitad para afuera la mitad para afuera arriba abajo 
those dos lados. Everything that you do on one side, you want to do the same in the other. Todo lo que hace uno en un lado quiere hacer lo mismo en el otro lado para que esté todo nivelado y no haya desbalances ni nada así. Tenerlo en un lugar a veces así es muy bueno. Oh. Ahora, si pueden, if you can, and it's possible for you to maybe shift or have somebody shift you like this, if possible. And you can work this area. Si es posible, que te puedas mover un poquito así. O que alguien te ayude un poco. Puedes trabajar todas estas áreas de aquí y un poco de la espalda. Sí. Now, if you're lucky, you can have somebody do this for you. But if you don't have nobody like I did, then you do all this yourself. Okay? So, those are the first exercises that I did to be able to walk again when my legs weren't strong enough and to move on their own. I had to build my whole body strength. Estos son los primeros ejercicios que uno hace al principio cuando no se puede mover. Esto es muy importante para después poder mover las piernas. Vamos a comenzar a tener más actividad desde la parte de arriba y después vamos a concentrarnos en la parte de abajo. I can do this all day. This feels great. Okay. Here we go. So, what I just show you there would be the first things you want to do when you come home from the hospital and you cannot and you cannot move. If you're able to move your arms, if you're paralyzed from your waist up, it's easier for you to do these things. If you're paralyzed from your waist down, I mean, I'm sorry, from your neck down, it's a lot harder to do all these things and you're definitely going to need some help and uh, like I say, um, it all depends on how successful your surgery that was performed has been for you to recover and these things have a positive effect on you. Todas estas cosas que les, most que les he mostrado hoy tienen mucho que ver con, o tienen todo que ver con la cirugía que los doctores hicieron. Entonces, si ya la cirugía fue hecha, ya te pusieron el metal, ya te hicieron todas estas cosas, el implante, y el doctor te dijo, bueno, es hora de que vayas a fisicoterapia, o si estás en la casa y quieres hacer algo y no tienes fisicoterapia, no tienes dinero, ¿no? Entonces, estas son las cosas que uno puede comenzar a hacer todos los días para comenzar a darle fuerza a todo el cuerpo, para que comience a tener a entender el cuerpo que otra vez estamos en el proceso de actividad que ya no hay trauma so these things that I show you today are meant for strengthen stretch and activate certain parts of your body that are atrophied hurt you know, are atrophy are uh, under trauma they need stretching they need movement okay so these are the first things that I, I would do um, if this happened to me again. <laughs> so try those out. Next time I'm going to show a little bit more event stuff, but this is what to start with, okay? I gave you guys five exercises and how to use the massager, okay? If you do these exercises for a month, you're going to see how much movement, range of motion, strength you're going to to gain back after being laying down in bed like a noodle for months and months because you had spinal cord injury, okay? 
Todas esas cosas que les mostré hoy, si ustedes las hacen por un mes, tres semanas, van a notar que van a tener más fuerza, habilidades que no tenían antes. Acuérdense, esto, esto lo estamos haciendo después de que han estado en un hospital por meses, cinco o seis meses, no se ha movido el cuerpo. Entonces, estas cosas que estamos haciendo ahorita son muy dramáticas para el cuerpo. Y la mejor manera de comenzarlas es cuando uno está en su casa. Cuando uno está en el hospital, todavía el cuerpo se está recuperando y todo eso. Pero ya cuando te sacan del hospital, significa que ya, mejor dicho, el cuerpo se recuperó lo que más pudo y ahora es el tiempo de comenzar a moverse. Entonces, estos cinco ejercicios que les mostré hoy, más la terapia al final con, con el masajador, si hacen eso por un mes, les garantizo, se lo juro, que les va a crear más movilidad, les va a dar más fuerza, y de ahí entonces uno puede comenzar a seguir con el resto del cuerpo. Pero lo, lo, importante, lo, lo, lo más importante, lo primero, es llegar al punto donde puedes controlar la parte de arriba. So, this is going to help you gain control of your core. So, when it comes time for you to sit down, and we'll get there, right now we're just, we just did the laying down, I can't move, I can't go anywhere, I'm limited on the exercises that I can do, what do I do? I just don't want to sit there and feel sorry for myself and blame everyone for everything. I want to take control of my recovery and do something about what's going on to me, not just wait for a miracle or some physical therapist to give you the answers, you know, you find the answers. Estas son las cosas que nosotros podemos hacer, en vez de sentarnos ahí y esperar que un físico terapeuta tenga las respuestas, que venga un físico terapeuta y te haga el milagro de que te puedas volver a mover, no. Tú mismo puedes comenzar a hacer estas cosas. Nosotros estamos en control de lo que nos está pasando. Tenemos que tomar control, tenemos que pelear, mente positiva, y mira lo que pasa. So, if you guys have any questions, any any comments or anything, please let me know. Um, if you want me to do, you know, show something else, you know, this is this is the first time. This is what you would do when you come home. This is when you first take off. I love calling this thing the turtle shell. <laughs> when you first take off your brace, the things that you're gonna do, okay? First thing to do is ah, get this out of here. Ah, ah, ah. That's the goal. We don't want any of that stuff, okay? Take the brace off as soon as possible, but just make sure you're ready for it, okay? Don't just go, oh, I'm gonna take this off. No, just make sure you do all this when you feel ready. Todo esto que te estoy mostrando, hazlo cuando te sientas seguro, de que ya, ya tienes fuerzas, ya, ya, ya quiero pelear, ya quiero hacer algo, no, no te vas a lesionar, no te vas a empujar. Es muy importante que escuches tu cuerpo y cuando estés haciendo estas cosas, no hagas cosas que te van a lesionar. Entonces, si estás haciendo un ejercicio y sientes que como hay un jaloncito o algo así no le gustó al cuerpo, para ahí mismo, para ahí mismo y vete a la máquina de masajes y comienza a hacerte los masajes. So, if you're doing these exercises and you get a spasm, a lock or something, right? Stop right away, okay? Don't push yourself because at this point you're, you're coming back from injury and when you push yourself when you're back from injury you're going to injure yourself okay so if you're doing any of these things that i show you today and you are falling short of the five exercises you know three reps i'm sorry three sets 10 reps of everything i show you okay so 30 times everything okay 30 times everything and if you can get there then go to 15 then go to 20 and then after that then we're going to show you something else. But remember, if you get in spasm, if you get a muscle cramp, if you if you get in a pool or something, stop. Stop, stop, stop. And just skip over everything and go to the last part with the massager and work your body. If you wake up one day and you're locked up on everything, you can't do anything, make sure you use the massager. If you can't do any of the exercises, use the massager. Si por algún alguna razón te levantas en la, en la mañana y no puedes hacer ningún ejercicio de los que te mostré, pero ninguno, nada, ni siquiera mover el brazo, sino más, quiero que lo único que hagas es usar ese, esa, esa máquina de masajes. Esa máquina de masajes se usa todos los días, a toda hora, cuatro veces al día, cinco veces al día, a 
lo que más puedas, entre más, entre más uses esa máquina, más vamos a soltar, estimular y, 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 y liberar todos esos músculos que están duros, que están tensionados, que están bajo estrés, que están en trauma. Entonces, acuérdate, si no puedes hacer ningún ejercicio, lo primero que quiero que usen es esa máquina de masajes. ¿Por qué? Esa máquina de masajes los va a hacer llegar a hacer los ejercicios. Ok, so, I'm going to say this one more time, last time. If you are going to do any of these exercises and you start doing them and you, and you can't do it, say you woke up one day and you can't even go like this, okay? You can't go like this because uh, you're pulling your, your, your muscles. Make sure that the only thing you use is the massager. That massager, I want you to use it every day, all day, five times, 10 times, 20 times, 30 times. I don't care. Use it all day, every day, as much as possible, okay? Because that massager is not going to hurt you in any way. The only thing it's going to do is loosen up muscles, stretch things, activate things, let body know that it's okay, we're not in trauma anymore, it's time to heal, okay? So, the one thing I want you to do all day, every day, is the massager. Can't say this enough. If you can't do the exercises that I show you, do the massager. You have no excuses for that, okay? If you can't do it yourself, have somebody else do it for you. I'm sure there's plenty of time, plenty of people that want to help you out with this, okay? If not, then do it yourself. I did it myself. I didn't have anyone. Look, I'm here. Okay? Do it yourself. Por favor, usen la máquina de masajes todos los días. No dejen de usar esa máquina de masajes. Así no pueden hacer ni un ejercicio. Ni se pueden hacer así en la mañana porque les duele algo o, o, o algún músculo o algo. No me importa. Quiero que usen la máquina de masajes todos los días. 10 veces al día. 5 veces al día. 20 veces al día. Todo el día. Eso es una cosa que van a usar de aquí en adelante todos los días, esa máquina de masajes. Ok, guys. I just want to say one more time. I'm going to repeat myself one more time. Everything that I'm able to do was thanks to the surgery and the doctors to perform a successful surgery. Ok. After my body admitted or allow for the metal implant to work after my body accepted every, the trauma that's when I was able to start exercising okay so first thing is having a successful operation second thing is having your body accept the implant and then third will be your doctor sending you home Once you're home, then you're on your own. And this is when, and that's when you start doing all this. You don't go home and you go, oh my God, what am I going to do? No, you go home to kick some ass, okay? You're going to get you back on your feet. Thank you, everyone, for watching. Love you all. I hope this sparks a flame in your inside to beat whatever you're going through. Uh, please ask me any questions. Uh, I'd love to hear from you guys. Um, I hope this was informative. Uh, please let me know if you hated anything or you liked something or whatever. <laughs> um, I wish everyone luck. Uh, please never give up. Positive mindset will overcome anything. And, you know, just be kind to each other, okay? Be respectful and kind to each other. Muchísimas gracias a todo el mundo por haber mirado este programa. Les agradezco. Uh, espero que haya sido informativo. Espero que les haya ayudado de alguna manera. Um, creado inspiración para que ustedes puedan pelear su propia pelea. Uh, quisiera mandarle un saludo a mi familia en Colombia. La familia Romero. Prima, Claudia, como la quiero. La extraño. Uh, a mi tía Rocío. Tía Rocío, por favor, cuídese, por favor, que me preocupa. Una bendición, por favor, a todos allá en el país, a toda la familia, a mis primos, a mis primas. Los quiero muchísimo. Um, un abrazo y un beso. I love you all. Hug and a kiss. Peace out and stay tuned for, this, for the next episode. The next episode, we're going to revisit this and then go on to the next step. What you, you would do after you've been doing this for a few months. So, please like, subscribe, comment anything. I love you all. Los quiero muchísimo. Adiós.